ഞാനിന്ന്ാവിലത്തോരനാണ്ാവിലത്തോരന്റെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇലയെ ഇല എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മൂത്തിട്ടുള്ള ഇല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കളയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്ലാവിലത്തോരൻ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാവിലത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ പ്ലാവിന്റെ ഇലയ ഇലയാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂത്തലി എടുക്കണ്ട ഒരുപാട് മൂത്തലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം വേവില്ല അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് അല്ല ഞാനിപ്പോ കണ എണ്ണിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ നടുവിലത്തെ ഈ ഭാഗമില്ലേ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നൈസ് ആക്കി അങ്ങ് അരിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇലയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ അത് എടുക്കണ്ട നല്ല കട്ടിയുള്ള ഭാഗം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കീറിയങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ പശ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ പശയൊക്കെ ഒന്ന് കളയ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കളയാ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ടോ സംഭവം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആട് സമരം ചെയ്യും മിക്കവാറും ആടിന്റെ ഭക്ഷണം മനുഷ്യന്മാർ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും ആടിന് എന്താവാവോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം കീറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ തളിരി അലയാണ് കൂടുതലും നല്ലത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നൈസാക്കി അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് അല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് നൈസായിട്ട് അരിയാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഇതേപോലെ അങ്ങ് അരി അരിഞ്ഞത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി വീണ ചേച്ചി നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്ലാവിലത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് പരാതി പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വീട് ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെ എന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വേറെ എൻ്റെ എൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ തൂരപ്പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൂരപ്പരിപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ വേവില്ല അതുകൊണ്ട് തൂരപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അല്പം ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് വേവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചില്ല ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഓ വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം തൂരപ്പരിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇല ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ ചതച്ച മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചതച്ച മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് മുളക് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ മുളക് കൂടിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ചതച്ച മുളകാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചതച്ച മുളകും ഒരുമിച്ച് നന്നായി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പരിപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് വേവിച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉടയണ്ട നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വൻപയർ ഉപയോഗിക്കാം മുതിര ഉപയോഗിക്കാം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തൂരപ്പരിപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ
ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഇതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം കൂടെ അങ്ങ് മാറണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഇത് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപായിട്ട് അതായത് പ്ലാവിൽ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അതായത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് നോക്കിയിട്ട് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എരു വേണം എരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മുളകും തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട മിക്സൃതം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാവിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പ്ലാവിലയിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചീര പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയി പോവില്ല കാരണം പ്ലാ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പ്ലാവില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ഇലയാണ് കൊഴുപ്പ് കുറവായിരിക്കും ആട് നമ്മളെ ശബിക്കോ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ തീറ്റ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മാത്രം കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതിലും കൈ വെക്കിച്ചു എന്ന് പറയും അത് ആട് പട്ടിണി ആവും സത്യം സത്യമാണ് മറ്റത് ആടിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വിളയലല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം അങ്ങ് തെളിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ഉപ്പായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല എന്തിട്ടില്ല ഇത് വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഈ ഇല ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ആവാണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ മറ്റേ ചീര ആവുന്ന പോലെ ആവില്ല ഇല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആവും ഞാൻ മാക്സിമം ഇല തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട് മുട്ട അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മുരിങ്ങയുടെ ഇലയുടെ കൂടെ തന്നെ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാനിതിൽ പക്ഷെ പരിപ്പാണ് ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പ് ചേർക്കാം ഇവിടെ ആകെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ബൗളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ഇലയേതായിട്ടുള്ള ഇല ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും മൂത്ത ഇല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേവാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ട് കേട്ടോ മതി ഓവറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ എന്താണോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടര സമയമായി ഉച്ചക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇച്ചിരി സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മാ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഇതായിരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക ശരിക്കും നമ്മുടെ ചീര അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങയില തോരം പോലെ തന്നെയുണ്ട് സംഭവം ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മറക്കരുത് ചൂട് ചൂട് സംഭവം കൊള്ളോട്ടോ ഇച്ചിരി ചവയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇച്ചിരി വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നില്ല മതി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എത്ര ഉള്ള പരിപാടി നമ്മുടെ പ്ലാവിലെ തോരൻ അപ്പം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വരുന്നവരെല്ലാവരും
നൊസ്റ്റാൾജിക് മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു പ്ലാവില പൊട്ടിക്കാൻ പോണട്ടെ ഞങ്ങള് ചള്ള് ചള്ള് ഇത് ഇപ്പൊ എത്തില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ വലിയ മാവിന്റെ അല്ല വലിയ പ്ലാവിന്റെ എടുക്കണ്ട വരും ഇപ്പൊ വീടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യാണത് ഇപ്പൊ അതാണ് അത്ര ശക്തി ഒന്നുമില്ല കൂട്ടേ ദൈവമേ പ്ലാവ് ചതിക്കില്ല അത് ചെറിയൊരു പ്ലാവണത് അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല കൂട്ടായിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവണത് ദേ വളയണോ അത് ആ ഇളയാലേ മതി മൂത്താല വേണ്ട കുട്ടാട്ടന്റെ ആടിന് ആട് തിന്ന സാധനം നമ്മള് മനുഷ്യന്മാര് കഴിക്കണല്ലേ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പഴ പുതിയ അറിവുകളാണ് അതെല്ലാം ആ മത്തടെ പോവാ അതല്ലേ മത്തടെ അല്ല വെക്കാൻ ആ ചീരടെ വെക്കണ പോലെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഘടിപ്പിച്ച കശിന് വേണ്ടി പത്തെണ്ണല്ലേ അമ്പതെണ്ണം ഇത് കറി വെക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ടേ പിന്നെ ആ മതി മൂന്ന് കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ എന്ത് പ്ലാവാ ആരെന്താ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ജാതി ഉണ്ടായി കുറെ ഉണ്ടായി നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ